大家好，欢迎来到百桥国学，我是百桥。那今天呢，我们继续来读《滴天髓》的第三章啊，第五篇《行冲》。这一个篇章啊，可以说是这个争议比较大的啊，也是人师的这一个杠精啊上升的一个时候啊，所以这个篇章呢也是非常非常的一个重要啊。啊，为什么说争议很大呢？我们看现在很多主流的什么蛮派啊，或者说有一些啊传统的命理啊，也会说这个。这个行啊和穿的一些关系啊，说这个行呢不好啊，什么自行啊啊，子马无恩之行啊，呃、啊，什么无理之行啊，这一些啊，这段是用这个去断的啊,啊，其实是，呃，怎么说呢，刻舟求剑去了啊，就，嗯，你从五行的这个理上面去说不通的嘛，啊，大家等一下读读人师说，就真的我是非常认同的，我是很喜欢人师这种干精的性格，因为我们是搞学术的嘛。啊，看他这一个说的就非常的，啊、呃，大快人心的一个感觉，你知道吗？嗯、呃，像这个冲的也是啊，我看过也啊，现在也有一些比较知名的呢，也会说啊，这个穿啊非常非常的厉害，比冲还厉害，啊，这个穿比冲的伤害更严重啊，冲的不重要，它是动了一下而已，穿了它反而会有一些不好的东西啊，我真是也是醉了啊，人家地天水这里摆着写着啊。写的清清楚楚，怎么说啊？狄天水，知神子以冲为重，对吧？啊，知神地支，啊，他是子以这个冲为重的，行与川西动不动，嗯，有些人可能文言文理解的不好，对吧？但这个呢，啊，你用常理来理解，我不明白动不动，我还不知道这个冲为重是什么意思吗？前面说的冲为重了，就说明后面的行和川呢，它不重要，它不为重，这个动不动是不是这个意思啊？对不对吧？啊，它不重要，我们都不用去啊。就我们通过上下文去结合这个语义，我们知道这个行与川西它没那么重要啊。但是因为行与川呢，它的关系又很复杂，所以说了一个模棱两可的，又动又不动，是吧？好、啊，我们来看人师啊，怎么怼这一些哦？啊，人师说啊，地支呢逢冲啊，犹如天干之相克，需要去势它的强弱，喜极而论。不能一概而论嘛，就是啊，就很客观啊，对不对啊？他也不是说那种很很很野蛮的一句话给你说定论呢、啊，当然要视其强弱、喜忌啊，再去论啊。至于四户之之冲呢，啊，亦有宜有不宜，如三月之辰啊，三月春天对吧？但是这个木啊要干嘛？要退气了，马上进入这个啊这个夏天了。好，这个时候是乙木司令。这个司令我要说一下啊，我们看啊，每一个月份呢、啊，它都是有不同的一个司令的啊。譬如，呃，寅木、寅月、寅月，它首先是这个木单令，对吧？木的司令，然后呢到火啊，然后再到土，它是有一个不同的值班时间的啊。因为寅木里面它藏的是什么？甲丙戊，对吧？它里面的长干它都要单班单值啊，哪一个单值它就是司令。啊，我没有去背这个东西，但是我教一下大家去理解呢。就这个里面的长干呢，就是按顺序就行了啊。就前面一点时间呢，就是木旺，然后接着呢就到火啊，然后接着就到这个啊，它就顺着来走就行了嘛啊，反正就是每一个意思啊。啊，这个三月的辰辰是木是木气要将退了，但是它是以木司令啊，说明这个木气它还没有退，它还是在值班，它还是做领导。啊，所以这个木呢，并不是很弱，啊，这个要注意啊。然后逢到这个什么戌土来冲，辰戌来冲，冲它的辰土，这个时候啊，戌中的辛金呢，就可以伤害辰中的乙木，啊，辰戌冲呢就论害了，啊，就论不好了，啊，前提是他要用木啊，木受伤了嘛，被戌土冲了，啊，辛金去克了乙木。好，到六月的这个未土。火呢要退气了，对不对？马上就要进入秋天了啊！火要进入这个休秋之气的。好，但是呢，它也还没有退，因为丁火司令啊，丁火司令还是能用。那这个丁火能用啊，最怕是什么啊？最怕呢见丑逢冲啊，啊，丑未去冲，那丑中有什么？辛金和癸水，对不对？这个癸水呢就会克丁火了，啊，就会伤到啊未中的丁火。所以这个冲呢，它力量也是很大的，啊，四库之冲也是这样子去论的
。好，如果是三月之乙木，六月之丁火啊，虽属退气，若得失令。究竟可用啊？冲则受伤，不足为用啊！就刚才说了，所谓木库逢冲则发也，后人之谬啊，是吧？嗯，这个人士就论述了这个逢冲必发啊，逢冲必发的这种，就后面的人胡乱来讲呢啊，因为我们看木者啊，坟墓之意；库者呢，木火金水收藏埋根之地啊。辟得气之木，未有开动而发福者，搞阴宅的可能会比较清楚，对吧？你这个坟墓一般是不能动的，啊，动了一般要出问题。嗯，不是说开动了就可以发财的，啊，就好像木火金水的天干，嗯、啊，木火金水的天干在地支没有强根，没有禄，没有刃，啊，没有寅卯巳午，对吧？啊，庚辛金没有见生有害子，但是他如果地支呢通根生库啊，就在辰戌丑未里面啊通了一个库根呢、啊，啊，它也行。但是如果逢冲呢，那这个库根呢就被拔尽了，冲掉了，没有了，还不如没有啊。所以呢，未有冲动而强旺者也。如果不用司令啊，以土为喜，冲之呢有益无损，盖土动则发生矣。但这个为什么最开始呢，也要视其强弱喜忌而论之呢？啊，就这种情况，就我不用它里面长干的东西，我就用土啊，我冲一下我反而好呢，对不对？啊，反而好了。好，这个行呢也是啊，行之意呢无所取，如亥行亥，辰行辰，啊，酉行酉，午行午，啊，为之自行，本之见本之，是为同气，何以相行？啊，其实我在学这个东西的时候，我也想不明白啊啊，有些书就这个字形，啊，这这个字形啊，就是浮盈，自己跟自己纠结的呢，啊，这个内心非常的纠结，跟自己斗气，啊，怎么怎么样啊，其实也是一派胡言。为什么？这个就是两个相同的五行，两个相同的地支，只是增加了它的一个旺气而已。啊，何来这种东西呢？它必须是八字的其他东西，它有这个让它纠结的啊，形成的这种五行的深刻，它才会发生这种事情啊。不信大家可以去啊，去验证一下，对吧？这种行形呃字形的有什么不好的地方？哈，是吧？啊，它没有就没有，啊，所以这个相形啊，啊，尤其字形啊，真是啊不攻自破。子行卯，卯行子，是为相生，何以相行？啊，子卯行也是，对吧？哎，有些呢就说啊，这个子水啊，它是很纯的水；卯木呢，它也是很纯的木，啊，水也生不了水。那那这个我也不知道说什么，对不对？啊，还有虚行未，未行丑啊，皆为土气，更不当行。这个虚行位未行丑呢，我要说一下的啊，因为虚行位啊，刚才也提到，虚行位里面都有火气，如果要用金的话啊，戌土里面的辛金啊，它是要被未土里面的这个丁火所伤的。前提是什么呢？前提是它这个局啊，它的火是旺的，不然我们论冲就可以了，对不对？啊，这个行未行虚的这一种呢，它它它有一些东西在里面，啊，这个是需要注意的。但丑行虚的话，行什么？啊，丑戌行对吧？啊，丑戌行也可以去论一下，因为它的本质呢，还是说丑里面的癸水啊去克了戌土里面的丁火，啊，它是地支在打架，反正这个行的东西它也是地支在打架，啊，这样子去论就可以了。那未戌戌呢？啊，未戌行呢就没有意义了，因为本来就像冲还行什么，多此一举嘛，啊，没用。这个寅行是啊。还有寅生啊，去相刑，那寅是呢，它也是相生，嗯，那这个相刑也是多此一举。寅生呢本来就冲啊，又来刑，也是多此一举。它这个你你你如果拿着这个十二地支，你去看一下啊，所谓的相刑，它就要凑够十二地支的作用关系嘛，啊，就把东东西凑出来而已。但这个东西，我觉得它是有原理的，不是说古人去，呃，发明或者发现这个相形，它一点意义没有，不是，而是说不是用在八字的这个五行生克这一个体系里面，啊、呃，它有可能是别的体系的东西。反正我们去用，啊、呃，这个奇门的时候呢，这个形啊，包括字形啊，这一些呢，都是用的。啊，都是用，但你用在五行相生相克里面，尤其是地天水整一部理论，它就建立在五行生克里面的
，这些不是五行生克的东西啊，就不是他的这一套理论的东西，所以他不论啊，这个是要我们要有一个呃、啊、嗯一个正确的观念、啊，所以我们不用这一套东西，也不用这一套东西来论命，你要论别的东西可以啊，或者论一些相上面的东西啊，是完全没有问题的。所以有些老师说这个相刑，啊或者相穿啊，尤其相穿是吧？啊，比这个冲还要严重，哎，这个就真的是没有读过《地天水》了啊，跟人铁桥没有关系，因为这个是原文呢，对不对？好，呃，人事总结啊，子卯一行也，寅巳生二行也，啊，丑未戌三行也，故称三行，又称自行，子皆属谬。孤自知，置之不论的意思。这个人士也是说的很直白，又得罪了不少人的这个。哎，你说这么直白，叫人家那些对吧？啊，怎么赚钱呢？对不对？嗯、啊，怎么去论呢？有些没没办法，想不到，哎，就找找理由嘛，马后炮嘛，马后炮就找这种马后炮了，对不对？啊，最后一个相穿啊，也是相害的一个意思啊。六害呢，由六合而来啊，冲我合神，故为之害。啊，我们学过基础的知道啊，这个穿怎么来呢？冲我相合的这个神的神，啊，就是相害的一个一个神，啊，比如子丑合，啊，子丑合，那这个丑位是不是冲啊？啊，所以子位呢是相穿，啊，这个没有图我不好说啊，大家还是看一下基础吧，我在这里不啰嗦了，啊，故为之呢相害啊，如子和丑而未冲。丑和子而五冲之类的，子未之冲呢，无非相克。那丑午啊、寅巳啊，生害之害呢，乃是相生啊，何以为害？啊，像有一些相相穿的，它有一定的道理，譬如子未穿，对吧？子未穿，但就是一个相克，而且这个克力它非常的大。啊，那除此之外呢，像丑午穿、寅巳穿、生害穿这一些，它就是一个相生啊，你你要怎么害呢？对于这个五行来说，对不对？啊，所以既行啊，且行既不足为平，而害之意呢，尤为穿着，啊，总以论其深刻为是啊，所以我们的总的一个大纲呢，还是深刻五行之化，而不是这一些什么穿啊、行啊之类的。至于破之意，非害即行也，有属不惊，消之可也。就这个相破的这个东西，直接把它删除就完事了，啊。但我觉得这个无有破呢，你可以论一下，啊、呃，可以论一下，因为它的本质呢，其实也是相克嘛，啊，其他就不用看了。好，我们来看案例。好，我们来看这个：丙子、辛卯、壬子、癸卯、壬水日元生在春天卯月。嗯，木旺木当令，地支呢？两个卯木，两个子水啊。这个有人要说了，哎，子卯行，这人很纠结啊，很什么的，啊，没有恩情，对不对？啊，这样说了，啊，是不是呢？啊，我们来看啊，壬水啊也旺，嗯、啊，壬水子啊坐下子水，大概癸水啊，它也是非常的旺，这个能不能认这个秀啊,啊？这个十三当令的有没有过谢啊？我们要考虑这个问题啊，啊。啊，第二个呢，丙辛，啊，天干有一个丙辛，丙辛是什么的？啊，这丙火有没有根呢、啊？没有根，对不对？啊，这个不要论什么寒木向阳的，这个也不是啊，只是说这个丙辛呢，把这个火给它化了，啊，不能去化化卯木，啊，不能去泄卯木，丙辛把它羁绊住了，这个辛金还是要去生水，金是不旺啊，金在地支没有根气。啊，但是丙辛是化水的，不是说丙火克了辛金，这个火也不旺，啊，没有根气，啊，生不起来，所以这个水啊，它是旺的。这个时候呢，卯木是单令的，卯木就可以用了。哎，这个八字很有意思，很多人可能一眼去看哦，嗯、啊，这个还不是说啊，第一阶梯的人，啊，第二阶梯的。啊，就是说上了一定啊，会看了这一种的，因为这这种是有难度的。之前我们也遇见过一个有点不可思议的，哎，但确实反馈是完全对得上的一个八字<咳>。这个什么情况呢？就是说这个生是旺的，它并不弱，虽然是卯木单令
啊，但是这个水呢，它有金去生，丙辛的又化水，啊，这个水它变成了旺了，不是弱了，啊，不是弱了。卯木呢，虽然单令，但是这个子水跟卯木它是没有这种像亥水那种把它跨泄掉的那种力量，它没有这么大，它也不是银木，它也不是海绵，吸水能力特强啊，它不是，所以这个子水跟卯木啊，它的关系很微妙啊，它去泄子水，啊，但是呢又不是说过泄的那种。所以形成的声望，用十三来泄秀的一种格局，非常好的一个八字，啊，因为这个两两个卯木差不多是到他声望的一个极限了，他再过一点他就变身弱了，变身弱这个卯木就变成了忌神了，反而不行，啊，但现在他是用神啊，月令的用神啊，非常非常的有力，啊，所以这个肯定是非常秀气的一个八字，啊，学习啊，聪明啊，各方面啊，他是无恩之人嘛。说子卯无恩之行，对吧？他肯定不是，他还是一个孝顺的人，啊，好，那这个火怎么样啊？哎，火能能能影响他吗？他没有啊，连起来，对不对？如果有一个丙卯，对吧？当然没有这个干支这一柱啊。但假设我们有啊，丙火跟卯木连在一起了，或者说没有这个辛金还是生旺的情况，他肯定还要更高一层。啊，当然这个丙辛影响没有这么大，因为不是他的用神，他用来暖一下局就可以了。这个其实也不是用来暖局的，他就是木喜火已发荣嘛，春天的木他已经，对吧？这个时候他就要吸收阳光空气啊，啊，所以这个木还喜欢这个丙火的啊，但是问题不大。这个辛金呢，嗯、啊，主要是你用卯木对吧？辛金就变成了一个不好的东西，对不对啊？啊，但这个辛金会影响到他吗？并不会。因为这个心经，它说白了，全部被水化掉了，丙心又化成水了，反而没有去克卯木，反而去生卯木了，所以这个就非常有意思了。说他有情，他也有情；说他无情呢，他又有无情的一面。嗯，但相对来讲呢，这个丙火肯定要比心经要旺，对不对？啊，所以这个丙火还可以啊，处于一个相位，虽然没有根啊，让它也不是特别的旺，但起码它是一个相位嘛，它有气嘛。这个五阳从气不从气，五阳从气不从事啊，五阴从事无情意啊，说就是这个阴阳的问题啊，这个丙火有气啊，他不怕辛金来合啊，啊，所以挺好的一个八字，大运又刚好走了南方运了，这个太厉害了啊，这个肯定是一个很贵的八字。好，后面走了丙申丁酉会不会出灾啊？有人家问问问这个丁酉运卯酉冲，那如果你用卯木的话。那是不是放旺啊什么的？其实并不亏啊，因为好肯定不是好运呢。首先来说，丙申丁酉，啊，它有两点好的，或者说有贵人去帮他的。一个呢是透了火了，去压制他，也也叫元神发漏啊，他这个火出来。第二个呢，这个金啊去克木的时候，你这不有两个子水去化嘛？他没有这么严重啊，等于有救星啊去帮他。所以没问题啊，我们看人师怎么说啊？人子日元，支逢两刃，干透鬼星啊，五行无土啊，年干丙火临绝啊，对吧？那这个丙火临绝，临绝归临绝啊，但它依然处于相位，它是有气啊，这个是两个不同的概念。好，核心呢化水，最喜卯旺提干，泄气清华，能化节任之王啊。好吧，这里是生旺啊，用十三来泄秀啊，它才能化解这个这么旺的一个水啊。因为人子这个子水还是阳刃，阳刃之旺啊。啊，秀气流行，为人恭而有礼，和而忠节啊，性格特别好，对吧？自甲运木之元神发漏哦，登科科甲连登，五运呢得满目泄水生火啊，即乙未丙运。啊，官至郡守，仕途平坦啊。以俗论之，子卯为无礼之行，且三官两刃逢刑啊，必致傲慢无礼，凶恶多端倪啊。人师就举这个例子来说明啊，子卯行，你看人家流行的好，没有病，从五行的这个理上面去把它说明白了，人家就没有病啊。为什么说子卯行要这个无礼呢？啊，傲慢呢？啊，说阳刃也。啊，阳刃行三官对吧？有人就说三官也是凶的，哎，这个阳刃也是凶的，两个相刑就凶相加凶啊。那这一些啊是没有
这个礼在里面呢，啊，没礼的东西呢，我们啊，不要太那个啊，不要太迷信，是不是？这个是不是易学的东西？不是不是五行之正理呀、啊？啊、呃，我们整一个地天水的体系讲的是什么呢？五行之正理啊，你也难怪人师啊，他会这么的偏激，对吧？因为市面上有太多这些非五行正理的东西啊，在文，呃，这这个叫什么？在误导人呐啊,啊，所以呢，我们学学的就是正理。因为昨天跟一个益友聊天的也是啊，哎，说什么陈柔和避了陈库，嗯，所以出灾啊，那些。市面上也是广为流传，对吧？但是我我用这个，呃，地天水的理论呢一拆解，其实它就是一个反制，而且呢，学透了这个理论呢，啊，能够找到举一反三，啊，这个时候呢也找到了一个对应的八字啊，啊，真的是对应的很，也是一样的问题啊，也是在好运上面出了一个大灾，你一般人解释不了的。好运啊啊！一看好运用神，没错，其他的那个段式呢也对啊。但为什么在好运上面会犯了一个这么大的灾呢？原因啊，还是在个五行正理里面。有机会呢，跟大家分享那两个八字啊，但那个是有一定难度的，现在还不到时候啊。好，那这一个案例非常的有意思，是吧？啊，这个人呐、啊，非常的好啊，人工啊。为人公而有礼啊，啊，很有礼貌啊，并不是说秉心跨水了，这个跨足礼啊，跨足礼跨没了就无礼啊，并不是，他谢得好啊，他这个是小病小毛病而已啊，对吧？嗯，好，我们接着来看下一个，辛未、乙未、庚辰、丁亥，啊，跟今日元生在夏天的未月。但是呢，虽然是夏天，但是未月火退气了，而且这个局怎么样啊？火啊，它并不旺，对不对？只有一个丁火透出来，啊，它并不是很旺。那这个艮金旺不旺啊？我们来看艮金坐在尘土这里啊，地支呢也是没有根的啊，没有地支呢没有强根，也没有库根啊，什么根都没有。就天干透了一个心金啊，这个旺衰啊，它不太好定，因为土当令土要生金，但是这个金呢，它又有点太弱了，啊，但是根尘一住啊，它魁罡也是有点旺，也不能说它太弱，嗯，这个时候我们还是要考虑啊，火旺不旺？如果火旺足够去克它的话呢，啊、还是要考虑啊，用印，因为这个未土去生金生的不太好，夏天的还有气，啊。透了丁火，丁火呢有乙木去生，对不对？乙木旺不旺啊？哎，乙木旺，对不对？这个局，你看乙木做了一个未土啊，两个未土，一个尘土，一个亥水，地支都是它的根啊。而且乙木有一个特性是什么？哎，乙木虽有溃阳解牛，对不对？啊，这个乙木啊，它是做了未土，它是有力量的，它可以去跨印，可以去生火，这个火呢又可以克这个啊，克这个艮金。但是，我们来看这个八字：辛未、乙未、庚辰、丁亥、庚金日元生在夏天未月，夏天未月的土啊，有点火，有点退气了，对不对啊？但它依然是夏天，夏天透出来了一个丁火。这丁火有没有力量啊？首先，丁火是退气了，丁火在未月没有什么力量啊，没有什么力量，嗯，能不能用？隔得远了，也不在坐下，这个丁火稍微有点弱了啊。虽然说通根两个未土，但是稍微还是有点弱了，是不是？啊，它需要有这个乙木去升起来才行。啊，乙木呢？乙木有没有力量啊？哎，乙木在未月是什么样的一个情况？我们回想一下十天干啊，论乙木，乙木虽有溃阳解牛啊，这个自作未土，自作根库啊,啊，在未月啊，这个乙木在未月呢，它通根生库也是很有力量的。你看地支两个未，一个辰，还有一个亥水呢，是吧？所以这个乙木呢，它并不是很弱，啊、它很有力量的。啊，这个是生旺还是生弱呢？艮金又如何啊？它艮金的力量。
跟进啊，在夏天啊，但是这个胃月是马上就要到秋天了，对不对啊？这个艮金马上就要到它的地盘了啊，我的地盘我说了算，对吧？它是将将近之神呐啊,啊，这个艮金它是很有力量的啊，非常的有力量，就是像辰月的丙火它很有力量一样，胃月的艮金啊，它也是很有力量的，它并不弱啊。虽然你看它地支一点啊。这个禄啊、壬啊都没有，甚至一点库根都没有，对不对？两个位一个辰，啊一个亥，一点库根都没有。但是庚辰一柱是魁罡啊，它并不弱，而且呢还有一个心金透出来帮身呐、啊，哎，所以这个艮金它是生旺的呀，它并不是弱的，啊，要理解这一点啊。好，那用神是什么呢？啊，有光先论光，对不对？啊，还是用丁火啊？这个虽然说退气归退气。但你这个生旺的时候呢，要用丁火。为什么硬旺啊？它也可以用丁火，因为天干这个丁火它没有被化掉，而且有乙木去生着，啊，你乙木生了，那乙木被克了，你要用什么？还是要用丁火去护卫乙木嘛，啊，去克这个心金嘛。所以用神呢，必定在丁火。啊，乙木是被克了，但是克的严不严重呢？啊，有个亥水，有个源头，还吊着一条命，对吧？啊，因为心经克乙木的力量是很大的啊，这个乙木它不太怕艮金，但是很害怕心经啊,啊，所以这个乙木啊，啊乙木是啊有点受伤的一个状态，但乙木肯定是好的，对不对？因为它也升到丁火去了啊，所以整体来说这个八字还不错啊，有个丁火，丁火呢没有水没有透出来啊，水呢也被制住了啊，还想有个亥未拱木。啊，所以这个亥水呢，可以说影响没有这么大，啊，影响没有这么大，但丁火稍微弱了一点点啊，啊这个还是需要走走上好运啊，才能说发贵啊，啊，他走上好运没有啊？一出生就是好运，对吧？一出生就是火运，然后到壬辰啊，壬辰运有没有问题？啊，有点问题，对不对？但是壬水克丁火啊，我们要知道，壬水克丁火，它也克的没有这么厉害。啊，没有这么重。嗯、还有一个问题呢，就是乙四啊，癸四运啊，癸四运，那癸四运因为透了一个乙木出来嘛，所以这个癸水构不成伤害。四火呢，四火在未月还是有点气啊，它两看吧，是一方面是搬了丁火了，但另外一方面呢也是搬了金呢，这个因为是癸四。啊，所以这两步运啊，癸巳壬辰啊，这两步运平平，但不算太快，还可以。然后后面呢，走什么呢？啊，辛卯、庚寅啊，这些木运也不会太差，透了一点金，影响也不大，因为这个乙木呢可以被克一下，啊，影响没这么大，还是这个还是用神啊，这个癸卯啊，破土嘛，这个克土了，可以啊，卯未还拱木呢。啊，亥卯未了，这个辛卯就下一下一章的一个内容，按从按亏有为起的一个内容，亥卯未公布啊，辛卯运还不错啊，可惜透了一点心经盖头。好，我们看人是怎么说啊？庚辰日元生于季下，金进气，土当权，喜其丁火司令啊，元神发漏而为用神啊，这个也是一个司令啊，这个。丁火司令啊，如果不是丁火司令啊，这个丁火还不太好用，啊，这个我们通过排盘软件啊，可以看得到哪一个是司令的，可以考虑一下这个司令的因素。但这个司令呢，它不是，嗯、呃，不是一个决定性因素，啊，它力量没有这么大，是一个加分项而已，大家也不要太纠结这个司令的问题。元神发漏而为用神，能治心经之劫，对吧？这个丁火就是为了克他的劫财的，因为他用财的话被劫住了，他又要用火来解放他啊，所以这一局为什么不用木而用火？原理就在这里啊。好了，未呢为火之余气啊，辰呢乃木之余气啊，财官皆通根有气啊，更妙亥水任土养金而知木啊，这个亥水呢，它没有克火，它是好事。四柱无缺陷啊，四柱啊，它是没有问题的啊，有问题其实也有药，所以说没有问题啊。心经克乙木，它是病啊，丁火去克心经为药，所以没有缺陷啊，有病有药，有病也没事，吃了药就好了嘛，对不对？最怕是什么啊？嗯、呃，吃了药不好的，对不对
啊，或者甚至没有药的，这种是最可怜的了。运走东南啊，金水虚，木火石，一生呐、啊、无凶无险。承运五年，财官印皆得生福啊。承运五年，哦，他这个承运啊，还搬起了财。官呢，嗯、啊，财官印皆得生福。好，那这个承运啊，为什么可以搬起官呢？我们考虑一下，乙木啊，首先是搬的，因为通根尘土，对不对？壬水呢？壬水也可以去化解心经克乙木的问题啊，对吧？壬辰运，壬水也可以化解。然后第三根呢，丁壬合啊，丁壬合它有木在这里生着啊，可以，丁壬合跨木木啊,啊，还可以生火，所以丁壬合啊，壬水克丁火啊，它不怎么伤，是这个原理啊。前面也说过，嗯、啊，这个尘土。财官印，印，啊，接的生福，啊，印星也起了一个好作用，啊，印星起了好作用，我估计是因为克亥水吧，因为你就前面有病有药，等于消消乐，把他的不好的东西给消消掉了。你这个亥水，亥水还是要克火的，对不对？啊，只是说他没有透出来去克。那你减一下这个水呢，也也有好的地方啊，所以尘土。啊，硬来了，去克一下胃土啊，去克一下亥水啊，去帮一下胃土，去克亥水，它有好的地方啊，重相棒，由秦唐而迁司马啊，受制丑运啊，那这个八字是个好的八字，我们也看出来了。那嗯，但这一个案例啊，因为这个案例它是讲地支子以冲为重，辛以川西动不动，这个案例好像没有贴合主题，对不对？<笑>这个没有贴合主题，我没有找到它贴合主题的一个地方。我有时候就这样，我发现人事的案例有时候就跟主题是有点啊偏差的。好，我们接着来看这个八字啊，辛丑、乙未、庚辰、丁丑啊，辛丑、乙未、庚辰、丁丑。好，庚辰、庚金日元生在夏天的未月。嗯，地支呢，丑未辰丑，啊，丑未冲，对吧？嗯，这个金旺不旺啊？金在地支通跟两个丑土透了一个心金，金还是旺，是吧？嗯，金它还是旺，也是跟刚才那个结构是很一样的啊。这个蝙蝠的问题，我没有办法一个页面给大家一起来看，差一点点，刚好换了一个片啊，刚好换页了。那没关系啊、呃，我们，嗯、呃，我说吧，跟刚才那个呢，除了什么不一样啊？哎，除了这个年支和时支不一样啊，其他是一样的。上面呢年支是未啊，这个呢年支是丑，上面呢有一个亥水啊，这一个呢有一个时上是一个丑土。那区别就在哪里呢？还是生旺，还是用火的一个格局，对不对？啊，这个丁火呢，啊也有气，但是是不是吃令呢？不知道，啊，是不是吃令这个不知道的。然后、哦、也有木去生，木呢还是被心经去克啊，还是要用丁火啊做药去克，回克心经啊，解放一木。好，那重点呢还是在丁火上面啊，因为丁火是用什么？丁火通根亥啊未土啊，丁火通根未土，但这个时候问题就出现了。我们来看他用的是木火，乙木呢通根未土和尘土，啊丁火呢通根是未土，啊最怕什么？最怕是不是见金来克木，水来克火？这个局我们啊来看上面一个局还有一个亥水，对不对？哎这个亥水啊还水还旺一点。啊，那这一个呢？它没有水是更好呢？啊，其实并不是，我们要地址，注意这些暗冲暗溃，这个都都，啊不暗冲暗溃的一个问题了，这个是前面说这个啊，自身子以冲为重的一个问题了，啊，这个明冲了，啊不是暗冲了，丑未冲，对不对？丑未冲是什么？丑里面藏的是己土，啊，心金，癸水。这，好、哦，这个丑土里面藏的是什么啊？啊，有金水，对不对？啊，土金水
那这个位图里面藏的呢？呃，是土和木火，对不对？那它里面的这个木火金水是不是要打架，丑未相冲？那我丁火本来就依赖着位图里面这么一点点的啊、呃，退气将要退气的这么一点啊、呃，这个乙木呢也是依赖着制作的这个通根，还有一个丑土，对不对？呃、但它被克了，它就不是主力了，主力是丁火了啊、呃，所以我们只要看火就可以了。丑未相冲，两个丑土加一个尘土。这尘尘土不在这里搞乱啊啊，主要是两个丑土去冲啊，一个未土，你说谁受伤啊？是丑中心金受伤呢，还是说未中丁火受伤呢？那肯定是啊，弱的那个要用的这个东西要受伤嘛，你你啊，杀敌啊，一千啊，自损八百，对吧？哪怕你是未土单拎去冲。这个丑土啊，你也冲掉了这个金，对吧？但同时你自己也受伤啊。那地支打架就这样子，没有说完全可以打赢的，他肯定有损失。啊，所以这个丑未冲啊，伤害了丁火的根气了啊，他的元神被伤害掉了。啊，所以这个八字就说这个问题他解决不了，这个在暗处里面的一个病啊，解决不了。哪怕大运来，他也解很难解决。没办法解决这个，那这个八字层次就要降低很多了，啊，等于说你丁火也没有力去治心经了，对不对？因为你的根就不稳了，没有力啊。这个心经是怎么样的心经？我们看上一个心经，上面那个心经呢是心经做未土上面，这一个心经做丑土上面，你去治你够人家打吗？打不过，对不对啊？啊，打不过啊。嗯，所以这个还是一个克期的命，这个夺财夺财官也没能解决问题。那这个大运两个大运也是一样的，也是甲午癸巳壬辰这一些大运也是木火大运。啊，但木火大运能不能搬起它来？啊，火大运还行对吧？搬起了丁火啊，那你库根没有了，我外面啊大运来的根行不行？行啊，这个时候可以护卫。好，然后。啊，人成大运怎么样啊？这个人成大运就差很多了，因为丁火弱啊，它，啊，就变成了一个水克火了。后面辛卯、庚寅啊，这些木喜神来了有用吗？没用了，这个时候反而会被金啊去反制、反克，啊，透一点干都不好，啊，所以他也就出生的这个大运稍微好一点而已，后面不太行。好，此与前兆大同小异，财官一通根有气，前者丁火司令，此则呢啊己土司令啊，这个司令不太一样啊，这个是丁火司令啊，上面是丁火司令，这一个呢是己土司令啊，也就是这个丁火他已经退气了啊，退没了已经，更显丑时丁火熄灭了，对吧？啊，癸火了，这个丁火没用了，则年干辛金四成啊，丑呢又冲去胃中丁火微根，财官虽有啊，但是若无。出运甲午木火并旺，必任有余。一交鬼事啊，克丁拱丑，三劫并旺，行三破耗啊。这个又中了一个陷阱。这个鬼事上面记住这个又，这个没有啊，因为有时候读书嘛，读书就没有看这么细啊。啊，鬼事大运看起来呢是半丁火的，但是这个四火呢，因为有个丑土在这里啊，比上一个局呢更凶。啊，上一个局他没有这个丑啊、有金啊这些，让四火变性的东西啊，他就没事。这一个呢，啊是有丑，对吧？有丑拱金，啊这个四火呢都跨金了，他就不帮丁火了，反而让心金变旺了，克了乙木、啊，克财去了。啊，所以这个鬼市大运开始就开始走衰运了、啊。那这个看起来是好运见火，对吧？但实际上这一步运很快，啊，非常的快。好人变坏人了啊，这个就不是犯下屠刀了，对吧？这个是举起屠刀了。这个克丁拱丑，三劫并旺，行三破耗啊。人成运啊，七子两三家业，家业淡然无存啊，削发为生啊。刚才呢说啊，这个人成运在这一个八字来说，它不是好运；对于上一个八字来说，它确实啊一步不错的运。你看上一个八字。他辰运五年，财官印皆有生福重相伴，对吧？啊，后面呢由秦唐而迁司马，啊、受之丑运，啊，也就要丑金旺起来了，不行。但这个也六十来岁吧，古古时候六十来岁也算长寿啊。那这一个呢？
这一个呢，就啊，走了人成运就没有这么走运了。它区别在哪里啊？哎，区别在哪里？留待大家慢慢思考啊。因为刚才其实也说过了，是吧？好，以俗论之啊，丑未冲开，财官两库，名利双全也。啊，这个丑未冲开库吧？啊，是不是啊？嗯，有些人说，哎，要时尚才是自己的库啊。那我月上的未土去冲，啊。时尚的库行不行？啊，行不行啊？啊，他也其实这个这个所谓的开库，他压根就不是重点，说来说去又表达这一点。啊，你们当然也可以通过自己的案例去啊验证一下。啊，你说有一些人吧，他确实也对得上，对吧？哎，开库发财，有钱，身家千万过亿，啊，你也会发现这样的八字。但是呢，你如果再用地天水这套理论一套啊，他也对。然后呢，我相信啊，各位的手上呢也有很多啊，地支很多库的，他也不是用这种开库的理论啊，能够把问题说明白的。所以我们学习理论呢、啊，要一定要把这个理论学透了之后，再回到啊我们的平时的日常啊运用当中啊，你去对照。就昨天跟一个益友聊天啊，哎，他就说，哎，我最喜呃最讨厌一些老师啊，就是不不断不断那个八字啊，都是马后炮讲义理的啊，他怎么说怎么有道理都可以，啊，其实这一种啊是有一些偏见在里面的。一个好的理论呢，他不是说你一学就能学会的啊，也不是说他用来啊给你现场怎么怎样怎样断啊，他就对。啊，他好的理论，他是经得起推敲的。像地天水，他几百年了，上千年了，对不对？从人体桥来算，几百年吧，三两三百年。那我们现在用这些理论来去对照，它是确实是啊非常好的一套理论啊，说明白了很多很多很多的一个问题啊，基本上百分之九十的八字它都是符合这一套理论的。那你要一个百分百的理论，我觉得呢，啊，未必会有啊，可能有，但是目前还没有见到。但像这一套的话，嗯、呃，你不要怀疑它，因为这一套理论它没有这么好学啊。像我们也是学了很久过来的，它会随着你对这个的理解啊，的这个功力会深入的。从最开始的百分之五十的，啊。从最开始百分之五十的这个准确率啊，到百分之六十，到百分之七十，到百分之八十，它一定慢慢慢慢的涨，并不是说这套理论有问题，是自己的功力还没有到这个水平上面，啊，用的还是这一套理论，啊，反正我这几年的一个感悟就是这个感觉，啊，这个有点像内功啊，内功心法，啊，你要慢慢练起来才行。好，那这一小节呢，我们分享到这里，然后我们接着来第四的小节啊，我们下一节再见。